Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Clinton Clement, Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kutia. In today's lecture, we will be discussing about the different marketing concepts. Marketing concept is a philosophy, an attitude or a course of business thinking. We have learned that the marketing starts with the customer and ends with the customer. ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുന്നത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതും കസ്റ്റമറിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഏത് രീതി നമ്മൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ റിസോഴ്സ് എല്ലാം കൃത്യമായി മൊബൈലൈസ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആർ പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് Now, let us discuss each of the concepts in detail. At first, production concept. The idea of production concept, consumers will favor products that are available and highly affordable. This concept is one of the oldest marketing management orientation that guides sellers. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കോൺസെപ്റ്റായ പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ആ കമ്പനി വിശ്വസിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആകുകയും അഫോർഡബിൾ ആകുകയും വില കുറവും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റിയും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് വിറ്റുപോകും അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് അത് മേടിക്കും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ മൈൻഡ് തിങ്കിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൈലബിളും അഫോർഡബിളും ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കൂടുതൽ കസ്റ്റമർ മേടിക്കുക എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഇംപ്രൂവിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഓൾ ദോ ഇൻ സം സിറ്റുവേഷൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ എ യൂസ്ഫുൾ ഫിലോസഫി ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമോ അത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫിഷ്യൻസി എത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമോ അത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുക കാരണം അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ പ്രോഡക്റ്റിന് കൂടുതൽ സെയിൽ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതൊരു ഓൾഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ചില പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് വരാറുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വൈസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊരു സോപ്പ് ഇരിക്കുന്നു പുതിയ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു സോപ്പ് ഇരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക നമ്മളത് ഒരു വട്ടം മേടിച്ചു നമുക്ക് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി അടുത്ത വട്ടം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് വീണ്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ വട്ടം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കിട്ടാത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വേറെ പഴയത് തന്നെ മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കസ്റ്റമർ അത് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ അത് മേടിക്കും അല്ല കസ്റ്റമറിന് അത് അവൈലബിൾ അല്ല അത് അഫോർഡബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ അത് മേടിക്കില്ല ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ദ നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ദ പ്രോഡക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ദ പ്രോഡക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദാറ്റ് ദ കൺസ്യൂമർ വിൽ ഫേവർ പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ഓഫർ ദ മോസ്റ്റ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുത
ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ ക്വാളിറ്റിയും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കമ്പനി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ വൈസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒരു സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊരു സോപ്പ് ഇരിക്കുന്നു ആ സോപ്പ് പുതിയ സോപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെ കാര്യം ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോപ്പിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവാണ് നല്ല ഡിയോഡറൻസ് ഉണ്ട് നല്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത തവണയും നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ മേടിക്കും പഴയ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് പോകാതെ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ മേടിക്കും ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഗുണവും അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർ അതിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് The next concept of marketing is selling concept. The aim is to sell what the company makes rather than making what the market wants. For much concept or production concept or product concept or selling concept is different. For much two concepts, what is the market? What is the market? What is the market? What is the behavior? What is the customer needs and wants? പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഫങ്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് ബട്ട് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് അതല്ല പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ എന്താണോ നീഡ്സും വോൺസും അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് സച്ച് അഗ്രസീവ് സെല്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാം ക്യാരി ഇസ് വെരി ഹൈ റിസ്ക് ഇൻ സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് കൺസ്യൂമർ വിൽ ബി കൊയാക്സ് ഇൻ ടു ബൈയിങ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് If they don't like it, they will possibly forget their disappointment and buy it again later. In the selling concept, we have a customer. We have a good effect. We have a company that has a good effective marketing strategy. We have a good marketing advertisement promotion. We have a good customer that has a good product. We have a good customer that has a good product. വൺസ് അത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന മൈൻഡിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തെങ്കിലും പയ്യെ പയ്യെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് മറന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒരു സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമറിന് എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് നോക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പല വിധ വിധത്തിലുള്ള അഗ്രസീവ് സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ട് അതിനെ കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസ് ഉണ്ട് ഒട്ടും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ആ ഒരു സെല്ലിംഗ് എബിലിറ്റി അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ സംസാരിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ ആ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുപ്പിക്കും ഇതാണ് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് കസ്റ്റമറിന് ഒരു വിധത്തിലും താല്പര്യമില്ല ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ എന്നാലും ആ ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ എബിലിറ്റി കൊണ്ട് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് കുറേ അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ട് ആ ഇൻഷുറൻസ് എടുപ്പിക്കും വൺസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അവരത് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് മറക്കുകയും ആ പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആകുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് കസ്റ്റമറിന് നീഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ട് കസ്റ്റമറിനെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക നെക്സ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഹോൾസ് അച്ചീവിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് depends on knowing the needs and wants of target markets and delivering the desired satisfaction better than competitors do the marketing concept is a customer centered sense and respond philosophy മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ നീഡ്സും വോൺസും മനസ്സിലാക്കി അവരെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് ഏത് രീതിയിൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ പ്രോഡക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ്
നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റിലേ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിന് അത് ആർക്ക് വിൽക്കുമെന്ന് ആലോചിക്കാതെ നമ്മൾ ഏത് കസ്റ്റമറിനെയാണ് കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് ആ കസ്റ്റമറിനെ എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വഴി പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആർ ടു എക്സ്ട്രീം കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റും സെല്ലിംഗ് കോൺഫെ കോൺസെപ്റ്റും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതായിരുന്നു സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല കസ്റ്റമറിനെ നീഡ്സ് മനസ്സിലാക്കുക അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നീഡ്സിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് And finally, societal marketing concept. The societal marketing concept holds marketing strategy should deliver value to customers in a way that maintains or improves both the consumers and society's well-being. The societal marketing concept is that there is a marketing strategy that the customer needs to satisfy the product development. അത് കസ്റ്റമറിന് മാത്രമായിരിക്കരുത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആവേണ്ടത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽബീയിങ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല രണ്ട് രീതിയിലും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കണം കസ്റ്റമറിനെ നീഡ്സും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും വേണം സൊസൈറ്റിക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽബീയിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയും വേണം it calls for sustainable marketing socially and environmentally responsible marketing that meets the present needs of customers and business while also preserving or enhancing the ability of future generation to meet their needs for the societal marketing concept in the way that our strategy എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാകണം സോഷ്യൽ ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകണം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രസൻ്റ്ലി കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും ബിസിനസ്സിൻ്റെയും പ്രസൻറ്റ് നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും വേണം ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് കൂടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകുകയും അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആകുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാണ് സൊസൈറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല കസ്റ്റമറിനെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും വേണം ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൈൻഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സൊസൈറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാൻ എന്തായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് മേടിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയും ഹൈ ഫീച്ചേഴ്സും ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ പർച്ചേസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിനെ നീച്ചൊന്നും നോക്കണ്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഏത് വിധേനയും കസ്റ്റമറിനെ അത് മേടിപ്പിക്കുക ഇതായിരുന്നു സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ആയിട്ട് കസ്റ്റമറിൻ്റെ നീഡ്സും വോൺസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി സൊസൈറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെയോ സോഷ്യലിയോ ഒരു ഹാമും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ രണ്ട് പേർക്കും ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തുള്ളൊരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നേക്കുന്ന അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്